ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু প্রশ্ন হচ্ছে একজন আলেম একাধিক বিয়ে করেছেন কারণ জানতে চাইলে তিনি বললেন এটা শরীয়তের বিধান আমার প্রশ্ন হলো একাধিক বিয়ে করলে সব বেশি হবে ডিভোর্সি বিধবা বয়স্ক নারী বিয়ে করা সুন্নাত কিন্তু ওনার ওয়াইফরা অনেক কম বয়সী সুন্দরী মাকাল ফল বলে মনে হলো এই কথা বলার পর উনি লম্বা আওয়াজ করে আমার মুখ বন্ধ করে দিলেন আসলে আপনার কথা যৌক্তিক সুন্দর কথা বলেছেন জাজাকিল্লাহ ও খায়রান শরীয়তের বিধান একাধিক বিবাহ করা যাওয়াজান যায় যাওয়ার ক্ষেত্রে লা উজুবান ওয়াজিব হওয়ার ক্ষেত্রে তো নয় ওয়াজিব তো নয় এরকম আর আল্লাহ রবুল্লা আলমিন ফজলান অর্থাৎ ফজিলতের ক্ষেত্রে আপনি যে উল্লেখ করেছেন তার কথাই বলেছেন ডিভোর্সি বিধবা আরমালা মানে বিধবা আরমালা এটাকে বলা হয় ডিভোর্সি মোতাল্লাকা এগুলিকে বিয়ে করার ক্ষেত্রে উৎসাহ দিয়েছেন আল্লাহ কোরআনে আল্লাহ বলেছেন ও আনকে হল আয়াম আমিন কুম তোমাদের মধ্যে বিধবাগুলিকে বিয়ে করো তাহলে এগুলি ফজলান ফজল উৎপন্ন বিবাহ আসলে ওই আলেমের উচিত ছিল নিজের মানে ইয়াটা প্রয়োজনটা আপনার কাছে বোঝানো যে আমার প্রয়োজন আছে আমাকে ভালো লেগেছে বা আমার মন চাইছে আমি বিয়ে করেছি হ্যাঁ সোননাত মন্নাত এগুলি ওনার বলাটা ঠিক হয় নাই কেন কারণ এটা সবাই জানে যে আল্লাহ চারটা পর্যন্ত অনুমোদন দিয়েছেন স্বামীকে বিয়ে করার ক্ষেত্রে কিন্তু উনি ফজিলত সংক্রান্ত বিষয়ে কোন দিকে এগিয়েছেন ফজিলত সংক্রান্ত বিষয়ের দিক দিয়ে তো উনি এগিয়ে যান নাই দেখা গেছে ওনার নিজের স্বার্থ চারিতার বিষয়টা এখানে প্রাধান্য পেয়েছে অথচ আমরা আমাদের নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাইসাল্লামকে দেখলে দেখতে পাই যে তিনি একটি মাত্র ফুল পাত্রী যেটাকে বলা হয় ভার্জিন মেয়ে বিয়ে করেছিলেন সেটা হলো আয়সা সিদ্দিক রদি আল্লাহ আনহা ও আরদাহা মানে উনি ছিলেন শুধু কুমারী মা মা আয়সা সিদ্দিকা কুমারী ছিলেন কিশোরী পরে তিনি পরে তিনি মনে করেন যে আল্লাহ রসুল মৃত্যু হওয়ার সময় পূর্ণ যৌবনাবতী ফুল ফুলের মতো সুন্দরী যৌবনাবতী এই সেই বয়সে আল্লাহ রসুলকে হারান তো তাদের ত্যাগ আল্লাহর কাছে কবুল হয়েছে দেখুন যে যখন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাহাল্লাম মৃত্যুবরণ করেন তখন তিনি পূর্ণ যৌবনাবতী অথচ নবী আলাহামের জন্য তিনি বাকি জীবন তিনি ধৈর্য ধারণ করলেন এবং তিনি যে সম্মান আল্লাহ কর্তৃক পেয়েছেন সে সম্মানে তাকে ধন্য মনে করলেন আল্লাহ বলে দিয়েছেন আজও আজ ও মাহাত হুম মোহাম্মদ সাল্লাহামের স্ত্রী তোমাদের মা সমগ্র মুসলিম মিল্লাতের মা তা আমাদের মা এরকম ধৈর্য ধারণ করেছিলেন আর আমাদের মা আয়সা বাদ দিয়ে আমাদের প্রাণপ্রিয় নবীজি মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাহাল্লাম অনাথ দুস্থ এরপরে বিপদগ্রস্তা এ সমস্ত নারীকে বেশি বিয়ে করেছেন এরকম একজন কোনো আলেমের উচিত যে নবীর সন্ন্যাকে ফলো করতে প্রথমটা যদি তার কুমারী স্ত্রী হয়ে থাকে বা দ্বিতীয়টা তারপরে বাকিগুলি ডিভোর্সি অথবা বিধবা এরকম চয়ন করা উচিত সবগুলি উনি যেরকম আপনি বললেন সবগুলি মাকাল ফল তাহলে উনি ফজলান কেন ফজলত কেন বর্ণনা করলেন সরাসরি উনি ওনার চাহিদা বলুক উনি বলছে যে উনি বলুক যে বিয়ে করা যায় যাচ্ছে আল্লাহ কোরআনে বলছে তাই আমি বিয়ে করেছি লম্বা বক্তব্য দেওয়ার এখানে কিছুই নাই লম্বা বক্তব্য আমি দিতে পারলাম কেননা যার পক্ষে হক আছে যার পক্ষে দলিল আছে সেই লম্বা বক্তব্য দেওয়া তার জন্য সাজে লম্বা বক্তব্য এখানে সাজে যে কোনো একটা তরুণ যৌবনবতী পরিপূর্ণ নারীকে একজন যুবক যে আগে বিয়ে করেন সে বিয়ে করেছে এটা তো একটা স্বাভাবিক জিনিস কুফু স্বাভাবিক একটি জিনিস কিন্তু একটা তরুণ যুবক শুধু ইসলামের স্বার্থে দিনের স্বার্থে একটা বিধবাকে বিয়ে করলো কি না এরকম যুবক দেখতে চায় ইসলাম এরকম যুবক দেখতে চায় একটা বিধবাকে বয়স্ক তার চাইতেও বয়স্ক তাকে বিয়ে করলো কি না একটা এতিম মেয়েকে বিয়ে করলো কি না একটা কালো কুচ্ছিত মেয়েকে বিয়ে করলো কি না ফজলান এগুলো ফজলত দেখানোর জন্য এগুলি হলো যুবকের বা আলেমের অতিরিক্ত বক্তব্য দেওয়ার কোনো একটি ক্ষেত্র এগুলি যদি হয় তাহলে সে বক্তব্য দিলে মানালো আর কি বাকি চারোটায় সে কুমারী মেয়ে বিয়ে করলো এটা তার সুবিধা সে দেখলো সম্পূর্ণরূপে তার জন্য ভালো সেটা বলতে পারে বোন যায় যাচ্ছে আমি বিয়ে করছি বাস অল্প বক্তব্য শেষ করতে হবে এখানে লম্বা বক্তব্য দেওয়া যাবে না ঠিক আছে অল্প বক্তব্য শেষ করতে হবে
কারণ এখানে মানুষ উপকৃত হওয়ার সাথে সে নিজে বেশি উপকৃত হল এটা যদি হ্যাঁ এটা হতে পারে বোন যদি সে এরকম আপনি যেটা বলে যে সব করে কুমারী সে বিয়ে করেছে তারা কি দুস্থ কোনো কিনা কুমারী ও মেয়ে আছে অনেক গরিব বাবার গরিব সন্তান একদম মনে করেন যে নতজন অবস্থা তার বাপের আর্থিক বিষয় এরকম না দেখা যাচ্ছে সে আলেমটা পয়সা আলা সেক্ষেত্রে আবার তার পক্ষে যৌক্তিকতা আছে যদি দেখা যায় না মধ্যবিত্তর ভিতরে থেকেই সে কুমারী মেয়ে বিয়ে করলো চার চারটাই কুমারী মেয়ে তাহলে তার এখানে বেশি বক্তব্য দেওয়াটা অতটা যুক্তিসঙ্গত নয় সে শুধু নিজের স্বার্থ চারিতার্থ করার উদ্দেশ্যে বিয়ে করেছে তবে সে অবৈধ কোনো কাজ করেনি অবৈধ সে কোনো কাজ করে নাই আল্লাহ রবুল আলিন আমাদেরকে কথাগুলি বোঝার তহবিক দান করুন আর আমাদের সকলের ভুল সংশোধন করার তহবিক দান করুন সকলকে রবুল আলমিন কোরআন ও সহি সুন্না মাফিক চলার তহফিক আনায়ত করুন আল্লাহ আমিন দেখুন চার বিবাহ করা যাওয়া যান জায়েজ রয়েছে যার প্রয়োজন অনুসারে প্রয়োজন অনুসারে সবাই করবে কিন্তু এটা ফাজলান নয় ফাজলান প্রথমটাই বিয়ে করেছে সেটা কি আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আল্লাহ সাল্লামের আদত দেখেন গালে বানা আহাদিস দেখলে যে তিনি বিধবা তালাক প্রাপ্ত দুস্থ এতিম এগুলিকে বিয়ে করার ফজল বর্ণনা করছেন আর কুমারী মেয়ে বিয়ে করার ক্ষেত্রে বা সাধারণত বিয়ে করার ক্ষেত্রে তিনি এতটুকুই বলেছেন যে তোমাদের মধ্যে যাদের পুরুষদের যৌবন মানে যুবক যৌবনের তারুণ্য পুরুষদের যাদের ক্ষমতা হয়েছে বিয়ে করার বা আত মানে যোগ্যতা এসেছে শারীরিক যোগ্যতা বা আর্থিক যোগ্যতা সব মিলে সে জন্য বিয়ে করে তাহলে কি হবে সে বাঁচবে তার ইমান রক্ষার একটা মাধ্যম হিসেবে বিয়ের এখানে বর্ণনা করছেন যে ভাই আগাজ দলিল বাসার এটা তার চোখকে নিচে করে নিম্নগামী করবে ও আহসান আলিল ফার যে আর তার তার ইজ্জতকে রক্ষা করবে চরিত্রকে অরক্ষা করবে এটা কথা বলা হয়েছে কোথায় এখানে ফজিলত বর্ণনা করা হয়েছে বলা হয়েছে এখানে ফজিলত বর্ণনা করা হয়েছে না ফজিলত বর্ণনা করা হয়েছে এভাবে যে আসাই আলাল আর মেলাতে বল এতিমি কাল কা ইমিল্লাজি লা ইফতিরু ও কাসা ইমিল্লাজি লা ইফতিরু সুবহান আল্লাহ যে ব্যক্তি বিধবাকে বিয়ে করে এতিমকে আশ্রয় দেয় সে সারা রাত ধরে কেম লাইল করার সব পেয়ে যায় এবং সারাদিন রোজা রাখার সব পেয়ে যায় এইটা কি কোনো কথা বলা হয়েছে যে কোনো একটা যুবতী কুমারী মেয়েকে বিয়ে করার ক্ষেত্রে প্রথমে যে যুবকটা বিয়ে করছে তার এরকম ভজিরত না এটা বলেনি সমাজে বিধবাকে ঘৃণা করা হয় আউমূল্যায়ন করা হয় নাক চিটকানো হয় বিধবাকে দেখলে হিন্দু ধর্মে বিধ বিধবাকে চিতায় জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হতো এতিমের মাথায় হাত বলানোর লোক নাই হ্যাঁ হুজুররা আছে খালি যুবতী একটার পর একটা বিয়ে করার ধান দেয় আর রসুল্লা সাহা মানুষকে কুয়া খুঁজে দিয়েছে এই সুন্নত বাইর করার ধান দেয় নাই একটার পর একটা বিয়ে করে যাবে এই সুন্নত বিয়ে করার ধান দেয় আছে বুঝছেন হ্যাঁ কিন্তু কষ্টকর সুন্নত রসুলের বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে তারা নাই সোয়া আসাফ আল্লিল উম্মা উম্মতের জন্য একটা আফসুস হাজাম আইনজাল আলমদুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বারাকানি মাহমুদ